വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഇയില് രണ്ടാമത്തെ ടൂളും മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ ട്രഡീഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ ആണ് ഡിസ്കൌണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ ആണ് എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂവും ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഒരു സാധനം ഒരു പൈസ നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ എത്ര താമസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കയ്യിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഒരു കോടി രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടിയ അതിന്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് രണ്ടു വർഷമാണ് അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും പക്ഷെ ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ലാഭമായിട്ട് കിട്ടും ഇന്നാണ് ഞാൻ ഒരു കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വില ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ പറ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അവിടെ പോവും ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അല്ലേ ആണോ അല്ല പതിനാറ് റുപ്യ മാറിപ്പോയി ആണോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ പോവും പോവില്ലേ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വരുള്ളൂ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂല്യം ഇന്നില്ല അപ്പൊ ആ മൂല്യം കുറഞ്ഞു ആ കുറഞ്ഞ പൈസയെ നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ പതിനായിരം രൂപ അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യന്റെ നോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറായിരം റുപ്യന്റെ വില അതിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ തൊണ്ണൂറായിരം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സത്യത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കിട്ടേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ വില അതിനില്ല ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇന്നത്തെ തൊണ്ണൂറായിരം അതിനുള്ളൂ ആ തൊണ്ണൂറായിരം നിങ്ങൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതേ നിങ്ങൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ കണക്കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നത് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ വന്ന് ഒരു ലക്ഷം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറായിരം വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും എത്രയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വില കുറച്ചിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓരോ കമ്പനിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ അവർ കമ്പനി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിവെഞ്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ വേദന നടക്കേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറക്കേണ്ടി വരും കമ്പനി ഷെയറുകൾ എഴുതിട്ടുണ്ടാവും കോമൺ ഷെയർ ആയിട്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകളായിട്ടും കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അവർ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഓവറാൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും ഈ പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓവറാൾ കോസ്റ്റ് വർഷാവർഷം അവർക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ മാതിരിയാണ് പതിനാല് ശതമാനം വെച്ച്
ഇതൊക്കെ ഇതാണ് സാധനം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും ഹഡിൽ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവനാണ് സാധനം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം എന്തൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വരിക എങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ വരിക ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടി ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം ഇത് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ടൈം ബ്രേക്ക് ഇവൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ റവന്യൂ ബ്രേക്ക് ഇവൻ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ അനാലിസിസ് സെക്ഷൻ സിയില് അതല്ല ഇത് ഇത് വേ അത് റേ ഓക്കെ അല്ലെ അത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അത് വേറെ ഇത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ടൈം അപ്പൊ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാ നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മുടെ കിങ്സ് കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിരുന്നു കിങ്സ് കമ്പനി ആ കമ്പനിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ള ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം മതി അപ്പൊ അത് മാത്രം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരമായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയിരിക്കണ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അയ്പ രൂപയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നാലാമത്തെ വർഷം അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണ് പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം കമ്പനി കൊണ്ടുപോകും അത് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡിസ്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോയി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അയ്പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പോയി അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കണ്ടിട്ട് വരിട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കല്ലേ ഇത് നമുക്ക് പി വി ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയും ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പി വി ടേബിൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷത്തിനുള്ള മതി അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ള മതി അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത്ര മതി പക്ഷെ ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ള ഡാറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് മതി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ വന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം ആ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരൂല അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അതിനെ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ പോയത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വർഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അയ്പത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല അതിന്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പി വി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അയ്പത് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ്
അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് എൺപത്തിരണ്ടായിരം കിട്ടിയിരുന്നു അതിന്റെ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ അവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോറി കേട്ടോ ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ അത് തെറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ എന്തായാലും അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞയില് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിയലായിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേബാക്ക് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേബാക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് എഴുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം എൺപത് മുന്നൂറ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എൺപത് മുന്നൂറാണ് ഈ എൺപത് മുന്നൂറിന് ഈ അടുത്ത വർഷം കിട്ടുന്ന പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കുറച്ചാൽ ഇനിയും അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ വർഷമായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഇനിയും മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് നാലാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോ ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം കിട്ടി അത് അതിന് കുറച്ചാൽ ഇനിയും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് നാലാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റുപ്യ കിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്താറായിരം റുപ്യോളം കിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം വേണോ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് മതി അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് നോക്കിയാൽ പോരെ എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് വർഷം മൊത്തം എടുത്തു പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് വർഷം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പ്രകാരം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പ്രകാരം അവരുടെ അവരുടെ ലാഭം മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ അറയ്ക്ക പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് വർഷം കിട്ടുന്ന പൈസ അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് വർഷമാണ് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് വർഷം എടുക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഓരോ വർഷം വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ അതിനും ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എൻ പി വി അടുത്തതാണ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണ് എൻ പി വി എൻ പി വി എന്നുള്ള ടൂൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം കമ്പനി ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അതാണ് എൻ പി വി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളെ ആ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഒരു കോടി റുപ്യ നമ്മൾ ഇറക്കി ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ തിരിച്ചു കിട്ടണോളൂ നല്ല കാര്യമുണ്ടോ എൺപത് ലക്ഷം റുപ്യ പോയി പുകയായിട്ട് പോയി ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു കോടി റുപ്യ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് കോടി രൂപ തിരിച്ചു വന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ട് കോടി റുപ്യ നമ്മുടെ ലാഭം ചെയ്തോ ബിസിനസ് ഇസ് ഗുഡ് അതാണ് നമ്മൾ എൻ പി വിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ സാധനം എൻ പി വി ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മുക്കാനുള്ളത് കമ്പനി മുക്കും കമ്പനി മുക്കിയാലും ബാക്കി എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി വി ഓഫ് ഇൻഫ്ല
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ പി വിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കിങ്സിന്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് താഴെയുള്ള മാത്രം മതി പോയതത്ര വന്നതത്ര അത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൊത്തം നമുക്ക് വന്ന അത്ര നാപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ പോരാ കമ്പനി മുക്കാളത് മുക്കും മുക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കി പൈസ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മുക്കാളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണല്ലേ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്താല് എഴുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കൂട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് രൂപയാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓക്കെ ആണ് ലാഭം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്പൊ എൻ പി വി എന്താ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നല്ലോ ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലാഭം കിട്ടും ബാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ആസ് എൻ പി വി ബിസിനസ് ഈസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മീനിങ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ടൂളുകൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രഡീഷണൽ പേ ബാക്ക് രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മൂന്ന് എൻ പി വി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൂൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി എൻ പി വി ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ല വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് അല്ലെ ഓരോ വർഷം വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി അതാണ് അപ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷവും നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ഏഴ് വർഷം ഇരുപതിനായിരം വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹട്ടിൽ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഹട്ടിൽ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി തരുമല്ലേ എട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇരുപതിനായിരം ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒരു ലക്ഷം എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം വെച്ച് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലല്ലോ നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് കുറക്കണ്ടേ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കുറക്കാൻ ആനുവൽ സെയിം അല്ലേ അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആനുവിറ്റി ടേബിൾ ഉള്ളത് അല്ലെ ആനുവിറ്റി ടേബിൾ ഉള്ളത് എത്ര ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ഏഴ് വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാം എട്ട് ശതമാനം ഏഴ് വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഇതാ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സീറോ സിക്സ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സീറോ സിക്സ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ആണോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇരുപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടും അല്ലെ അതിലൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കമ്പനി അടിച്ചു മാറ്റണില്ലേ എട്ട് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ആ അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാല
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കമ്പനി ഇസ് അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇറക്കിയത് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇത് കമ്പനി ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ദർ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കമ്പനി ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിട്ടാം പോയിന്റ് വൺ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അമ്പതിനായിരം കിട്ടാൻ ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അമ്പത്തി അയ്യായിരം കിട്ടാൻ മുപ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പ്രോബിലിറ്റി പെർസെന്റേജും അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞത് അസ്യൂമിംഗ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് പതിനാല് ശതമാനം പതിനാല് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഹഡിൽ റേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ സെയിം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി വി കിട്ടാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി കേട്ടോ എൻ പി വി അല്ല ചോദിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി വി കിട്ടാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പതിനാല് ശതമാനം അടിച്ചു മാറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കിയാ പോരെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാ വർഷവും നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ആനുറ്റി ടേബിൾ എടുക്കുക പതിനാല് ശതമാനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആനുറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ അതിന് എവിടെ കിട്ടി ചോദിക്കരുത് ആന്റി ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ഓരോന്നിനെയും കാണാം നാപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരം എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് ആവോ പോസിറ്റീവ് ആവോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അത് വെട്ടി രണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് റിട്ടേൺ വരുന്നത് ഇൻഡു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരം എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം നിങ്ങൾ ഇറക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരം കിട്ടണുള്ളൂ കാര്യം ഉണ്ടോ എൻ പി നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പോലും വേണ്ട നമുക്കറിയാലോ ഇനി അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷം അല്ല അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കണത് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇന്റെ ത്രൂ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരം ആണ് കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് ലക്ഷം നിങ്ങൾ ഇറക്കിയത് അതും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അറുപതിനായിരം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇന്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എത്തും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ എൻ പി വി എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ അറുപതിനായിരം അറുപത്തി അയ്യായിരം എഴുപതിനായിരം ഇതൊക്കെ എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇവിടെ എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ അറുപതിനായിരത്തിന്റെതും അറുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെതും എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെതും ആണ് അവിടെ എന്തുള്ളത് എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അറുപതിനായിരം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അറുപത്തി അയ്യായിരം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എഴുപതിനായിരം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആനാനുള്ള സാധ്യത ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എൻ പി വി എന്താവാനുള്ള സാധ്യത പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്
ഒന്നും കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇത് മനസ്സിലാവാത്തിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് പി വി ടേബിൾ ഏതാ ആനുവിറ്റി ടേബിൾ ഏതാ എന്നറിയാത്തോണ്ടാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതി എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം ഹോക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ഗ്ലേമിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഹോക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബേസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം എന്റെ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ അല്ലേ ബൈ